నాకు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఏంటి అండి యూ డూయింగ్ ఏ గ్రేట్ జాబ్ అండి ఐ కెన్ సే దట్ అంత అక్కంత వరకు చెప్పగలను లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను రీజనింగ్ అండ్ లాజికల్ థింకింగ్ ఫ్యాక్చువల్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్గానే మీరు డిస్కషన్స్ అన్ని చేస్తున్నారు యూ జస్ట్ కంటిన్యూ దిస్ గుడ్ వర్క్ అండి అండ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఈస్ ఎక్కువగా తీస్టిక్ అంటే అంటే రిలీజియస్ ఫాలో అవుతుంటారు కదండి వాళ్ళు చాలా అబద్ధాలు అబద్ధాలు అని కాదు చాలా నెగిటివ్గా ఉంటారని నేను నేను అనిపిస్తుంది అండి నాకు ఎందుకు మేబీ నేను ఎత్తిజం వైపు స్టెప్స్ వేస్తున్నాను ఆ వే అది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో ఉన్నాము వాళ్ళు ఒక వేలో ఉన్నారు నేను ఒక వేలో ఉన్నాను అన్నట్టుగా ఆ యాంగిల్లో మేబీ ఆ పర్స్పెక్టివ్ చూస్తున్నానేమో కంప్లీట్లీ ఇవి చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తాయి ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ నెగిటివ్గా అనిపిస్తాయి అన్లీస్ మా మన వేస్ ఎప్పుడు కలుస్తాయి అంటే సపోజ్ ఎతీజ్ ఎతీస్ట్ ఆర్ ఎన్ ఎతీస్ట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా మనీ రిలేటెడ్ ఉంది సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ వర్క్ ఈజ్ దేర్ మనకు అందులో ఒక పేరు వస్తుంది డబ్బు వస్తుంది అని అంటే మళ్ళీ ఓకే మళ్ళీ అప్పుడు బ్రెయిన్ పెడతారండి అదర్ దెన్ దట్ హ్యూమనిజం అనేది ఐ డోంట్ నెవర్ ఫీన్ అండి అంటే వాళ్ళు ఎంతగా పూజ చేసి దాని చేసి అది చేసి అంత నిష్ట అంటారు ఒక వర్డ్ ఉంటుంది కదండి అక్కడ దే గెట్ లాడ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ అటెన్షన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి అందులో మిగతా దేంట్లో కూడా కనీసం ఏదైనా ఏదైనా విపత్తు వచ్చింది అది వచ్చింది అన్న కానీ వాళ్ళకి ఐ లాస్ట్ అంటే లాస్ట్ మంత్ లో పాకిస్తాన్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయనుకుంటా కదా ఆ టైంలో వాళ్ళకి అలానే కావాలి వాళ్ళకి అలానే అది దేని వల్ల వచ్చింది అది అదంతా కూడా లేదు వాళ్ళకి అలానే కావాలి అని చెప్పి అంటున్నారు చాలా హీట్రేట్ ఉందండి దిస్ ఐ అబ్జర్వ్ విత్ తీస్ యా 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 ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇది నేర్పడం జరిగిందండి మన పర అనే భేదం అనేది నేర్పడం జరిగింది విచిత్రం ఏంటంటే రిలీజన్ ఎంతగా పాయిజనింగ్ చేస్తా చూడండి వాడు పక్క దేశముడైనా పర్వాలేదు ఇంకొక భాషడైనా పర్వాలేదు మన రంగు కాకపోయినా పర్వాలేదు వాడి ఆహార పలవాట్లు మనకి కాకపోయినా పర్వాలేదు మన మతముడైతే చాలా వాడు పావుడే రైట్ కానీ మన ఇంటి పక్కనే మనం తినే తిండే మనం వండుకునేటట్టే ఉండి మనతో పాటు స్కూల్ చదువుకునే వాడు ఇంకొక మతం ఏదైతే వాడు వేరేవాడు సేమ్ ప్లే గ్రౌండ్ లో ఆడతారు సేమ్ అవే గోళీలు అదే షాప్ లో నుంచి గోళీలు కొనుక్కుంటారు కానీ వాడు వేరేవాడు మనం వేరే అనే టైప్ లో ఉంటుంది సో వేరు చేయటంలో బెస్ట్ ఈ మతాలండి ఇంతకంటే దరిద్రం ఇంకోట్లేదు ఎక్కడో ఇంకో దేశంలో ఎవడో భగవద్గీత నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడని విల్ స్మిత్ ని మావోడు 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 అని కొట్టుకుంటారు మన ఇంటి పక్కన ఉన్నాడు మనోడు కాదంట ప్లస్ వాడు ఒకసారి ఆ మతం వాళ్ళని శత్రువులు అని ఫిక్స్ అయితే ఆ మనిషి ఎంత మంచివాడైనా సరే వాడిని బూతులు తిట్టడం వాడి వాడికి అలాగే కావాలి వాళ్ళు అంతే అలాగే కావాలి అండి మానవత్వాన్ని కంప్లీట్ గా డిస్ట్రాయ్ చేసేది మతం అండి దిస్ ఇస్ ద సేమ్ విత్ ఆల్ రిలీజన్స్ ఓకే మేబీ క్రిస్టియానిటీ ఒక ఇంత ఏమనుకుంటుంది అంటే వాళ్ళని ఎలా మారుద్దామా అని ఎందుకంటే క్రిస్టియానిటీకి ఫస్ట్ నుంచి జనాలందరినీ లోపలికి తీసుకోవాలి అని రైట్ ఇస్లాంకి ఏమో నయానో భయానో మోస్ట్లీ భయాన్నే ఒప్పించి లోపలికి లాక్కోవాలని ప్లాన్ ఇస్లాం డైరెక్ట్ గా దండానికి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళకి మందిరం సామాన్ లేదు దాడం లేదు ఇప్పుడు అన్ని లిబరల్ డెమోక్రసీస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఇప్పుడు సామాన్ దానం అనేది నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు కావాలని లేకపోతే ఏంటి ప్రవచనాలని లేకపోతే మీటింగ్ అండ్ అండ్ మన ఐ మీన్ అరబ్ అరబిక్ కంట్రీస్ లో ఇప్పుడు టూరిజం అనేది ఒక దీనిలాగా స్టార్ట్ చేస్తారు సో దట్ వాళ్ళు రమ్మంటున్నారు అంటే యాడ్స్ అవి చూస్తున్నా కదా ఓపెన్ టు కతార్ ఫిఫా ని హోస్ట్ చేశారు అండ్ సౌదీలో కూడా సమ్ చేంజెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే వీళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే రిలీజియన్ సైన్స్ చాలా రెస్ట్రిక్టివ్ గా ఉంటుంది బట్ వీళ్ళు టూరిజం వైపు వస్తున్నారు బికాస్ ఆయిల్ రిసోర్సెస్ విల్ గెట్ ఎండ్ అప్ రైట్ ఒక రోజు పోతాయి అవి మేబీ వీళ్ళు సెకండరీ ఇన్కమ్ గా చూస్తున్నారా అది అంటే అది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా బికాస్ వాళ్ళ లేడీస్ ఉమెన్ ఏమో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు టూరిజం వచ్చే వాళ్ళు వాళ్ళు ఆపలేరు మనీ ఇస్ ఆల్వేస్ ద కింగ్ అండి గాడ్ అండ్ రిలీజన్ సీమ్స్ టు బి ద కింగ్ అంతే కనిపిస్తుంది బయటకి కాకపోతే ఎప్పుడైనా డబ్బులే మాట్లాడతాయండి మీరు ఎంత పెద్ద దేశం ఎంత నిష్టగా ఉండి ఇప్పుడు సౌదీ ఉంది అందులో మందు నాటలోడు సిగరెట్లు నాకు తెలిసి మత్తు పదార్థాలు జీరో నాటలోడు ఆల్మోస్ట్ చంపేసినంత పని చేస్తారు ఆడవాళ్ళకి ఫుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నా సరే 
వాడికి డబ్బులు తేడా వస్తున్నాయి అనుకుంటే ఎంతటికైనా దిగేస్తాడు వాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ దుబాయ్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేసి పోతారు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు కావాలి డబ్బులు ఎప్పుడైనా సరే కింగ్ అండి డబ్బుకి నష్టం వస్తుంది ఎకనామికల్గా నష్టం వస్తుంది అంటే ఎవడైనా తలంచుతాడు మతం లేదు కాడ గుడ్డిలో తీసి అవతల వారేటి ఫస్ట్ డబ్బులు మనీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద కింగ్ సో మనం జనాలను మార్చాలి అని అనుకుంటే మేక్ ఇట్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దట్ టు కంటిన్యూ అంటే నేను గవర్నమెంట్ సంగతి చెప్తున్నా మనం కాదు వీ కాన్ డూ దాట్ గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఒక ఒక విషయాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఆల్వేస్ అటాక్ ఇట్ విత్ మనీ ఏదైనా ఒక పిచ్చి పని ఇప్పుడు ఫైన్స్ ఉన్నాయండి ఫైన్ ఇస్ అన్ అదర్ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ పీపుల్ ఇన్ లైన్ పీనలైజింగ్ దమ్ తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెడతాను అనేది నేరం లేదు చిన్న చిన్న పెట్టి నేరాలు అనుకోండి ఐ విల్ గివ్ యూ బిగ్ ఫైన్ ఒకసారి ఇట్లా పిచ్చి పని చేస్తే నీకు పదివేలు పడుద్ది అంటే వాడికి ఒకసారి తగలగానే తర్వాత ఇంకోసారి చేయాలంటే భయం వేస్తారు అనమాట ఎందుకు లేరా వై పదివేలు ఊరకపోతాయి వాడు ఎవడికో గవర్నమెంట్కి పోతాయి అన్న దాంతో ఆగుతారు అన్న ఇట్ 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 క్యాన్ బి ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ఎవ్రీథింగ్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఏదైనా సరే ఒక బిహేవియర్ మార్చాలి అంటే అటాచ్ ఇట్ విత్ మనీ దెర్ ఆర్ వేస్ టు డూ ఇట్ అండ్ దెర్ ఆర్ సే మెనీ యూ ట్యాక్సేషన్ ఇస్ వన్ వే పినలైజింగ్ ఇస్ అన్ అదర్ వే మేకింగ్ ఇట్ హార్డ్ టు ప్రొక్యూర్ ఇస్ అన్ అదర్ వే రైట్ బేస్ అనేది మొరాలిటీ అండ్ హ్యూమనిజం పెట్టుకుంటే అన్ని లాస్ కరెక్ట్ గా ఎన్ఫోర్స్ చేసాం అనుకోండి మనం ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ అనేది క్విక్గా అవుతుందని అనిపిస్తుందండి యాక్చువల్లీ చట్టాలు ఆల్మోస్ట్ అంటే మో మెజారిటీ ఆఫ్ ద చట్టాలు బేస్డ్ ఆన్ హ్యూమనిస్ హ్యూమనిజం ఏనండి మనకు తెలియదు అంతే రైట్ ఈక్విటబుల్ ఈక్వాలిటీ ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవన్నీ చట్టాల్లో ఉంటాయి కాకపోతే చట్టాలు పుస్తకాల్లో ఉంటాయి మన దగ్గర బయట ఉండవు అప్లికబిలిటీ బాగా తగ్గిపోతుంది అనమాట డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కోర్టులో కేసు వేస్తే అది వాడు ఈక్విటబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాడు బట్ పీపుల్ డోంట్ గో టు కోర్ట్స్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ అవుట్ సైడ్ రైట్ అక్కడికి అక్కడే తెలిసిపోతుంది అనమాట మనకి ఆ స్పిరిట్ ఈవెన్ ఈవెన్ హైయర్ కోర్ట్స్ అయినా ఈ కోర్ట్స్ కైనా వెళ్ళినా గానీ జడ్జెస్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే మీరు బయట సెటిల్ చేసుకుంటారా మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేదు అంటే మనం ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు కోర్ట్ లెవెల్ కొంటే డిస్టిక్ లెవెల్ లో అందుకే కొన్ని ఐ కీప్ ఫర్గెటింగ్ ద లీగల్ నేమ్స్ ఐ మీన్ ఐ మీన్ టు సే జుడిషియరీ అనేది మనం ఇప్పుడు వరల్డ్ పాపులేషన్ నెంబర్ వన్ ఆ జుడిషియర్ కి ఐ మీన్ పాపులేషన్ కి ఈక్వాలిటీ గా జుడిషియరీ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవ్వలేదు అని అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే చూస్తే మనకి ఎన్ని కేసులు పెండింగ్ సో దాని చట్టం అనేది అంతగా ఎఫెక్టివ్ గా లేదు దట్ ఇస్ బై డిజైన్ కదండి ఇప్పుడు మొత్తం అందరి కష్టాలు చక్కచక్క తీరిపోయి కోర్ట్స్ సెటిల్ అయిపోతే జనాలు వీళ్ళ కంట్రోల్ లో ఉండరు ఇంకా ఎవ్రీబడి విల్ బి డూయింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ మేబీ సగం పార్లమెంట్ జైల్స్ లో ఉంటుందనేబీ మెంబర్స్ ఉంటారేమో రీజన్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ మీరు ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు అందులో సమ్ రెడ్డితో మాట్లాడుతున్నారు ఆ వీడియోలో సమ్ పాయింట్ వరకు మీరు వచ్చారు బిగ్ బ్యాన్ హ్యాపెన్ అండ్ మనకు తెలియదు అంటే ఎందుకు జరిగింది ఎలా ఇలా జరిగి ఉంటుంది అనే ఒక కంక్లూజన్ మనం వచ్చాము సైంటిఫిక్తో బట్ దానికి ముందు ఏం జరిగింది అనేది అనేది తెలియదు మనకి హెన్రీ హెన్రీ పెన్రోజ్ రోజు సమ్ సైంటిస్టులు వాళ్ళందరూ సమ్ థీరీస్ ఇస్తున్నారు దేనికి ప్రూఫ్స్ లేదు ఎవిడెన్స్ లేదు జస్ట్ సమ్ స్పెక్యులేషన్స్ లాగా బాగున్నాయి వినడానికి అయితే బాగున్నాయి సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్ లైన్ అండి ఇంకా మనం మనం అసలు వెళ్తున్నామా కనుక్కోడానికి ఏంటి చాలా చాలా తక్కువ స్పేస్ లో వెళ్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇంకా మార్చి వెళ్ళలేదు పక్క గ్రహానికి అది దానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది కదండి ఒకటంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫుడ్ అనేది ఒక ప్రాబ్లం పాపులేషన్ అనేది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ అనేది ఒకటి మనకి పక్క రాష్ట్రంతో నీళ్లు ఎలా యూనో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలో వచ్చి సాగదు ప్రతి సమ్మర్ కర్ణాటక తమిళనాడు కొట్టుకుంటాయి ఏదో ఒక రీజన్ రైట్ సో మన మన రాష్ట్రంలో మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళతోనే మనం ఎలాగ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు సో ఇంకా ఇక బయట సైన్స్ మీద ఆలోచనలు పెట్టడానికి ఫస్ట్ కడుపు నిండి ఉండాలండి అన్ఫార్చునేట్లీ పాయింట్ ఏంటంటే కడుపు నిండిన వ్యవహారం ఇది బేసిక్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నాలెడ్జ్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలన్న ఐడియా వస్తుంది మన దగ్గర బేసిక్స్
రోటీకి అప్పుడు తినటానికి తిండి వండటానికి ఇల్లు అనే టైప్లోనే ఉన్నాం ఇంకా ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అలా కంట్రోల్ చేసి పెట్టి ఉంచారు మీకు ప్రతిదానికి మూర్ఖంగా ఉంది కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఏ సన్నాసి మొహం మీద పడేయటం మీ మొహ జనాల మొహాన ఒక ఐదు వందలు వేయ రెండు వేలు పడేస్తే ఎవడు రెండు వేలు ఇస్తే వాడిని వాడికి ఓటేయటం వాడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు వాడికి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అన్నది ఆలోచించకూడదు నా జేబులో వచ్చాయి కదా చాలు ఎందుకంటే నాకు ఈ రోజు బిర్యానీ వస్తుంది దట్స్ ఆల్ ఐ కేర్ అబౌట్ ఇలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నంత వరకు ఇంకా దూరం ఆలోచించడం కూడా వేస్ట్ అండి Okay, okay. And, uh, thanks, sir. Uh, yeah, thank, thank you, Manohar. Yeah, I will sure, leave for that. Thanks a lot, Andy.